कैसी घबराई है कैसी घबराई है कि मुलाकात के वक्त शोर ना पहुंच जाए इसमें क्या मसला है? मसला ये हो गया कि तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी हो गई वफान में मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने तुम्हें रुला है उसकी आंखों में एक सवाल था कि मरियम क्यों रो रही है मोम झूठ वही इंसान बोलता है जिसके दिल में चोर हो मतलब दिल में चोर ऐसा भी हो सकता है कि मरियम की जिंदगी में भाई के अलावा शायद कोई और भी हो यार हो जाओ सुबह की टिकट करा रहा हूं मैं मैं नहीं जाऊंगी क्या कहा क्या हुआ भाई कैसा है नसीबा बाबुल रे हर मैं ना जानू कैसा है नसीबा बाबुल रे अहमद क्या मसला है आपका क्या कसूर है मेरा मर तो मैं शोहर हूं तुम्हारा और मेरी हर बात मानना तुम पर फर्ज है ये कहा की मरदान की है मैं औरत पे हाथ उठा मैं आपका हुक्म मानकर घर से निकलकर नौकरी कर रही हूं आपका घर चला रही हूं मैं और आप आप मुझे कमजोर समझकर अपनी नाजायज बातें मनवाना चाह रहे हैं अब और नहीं मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती अब मैं आज रात अम्मी अबू को सारी सच्चाई बता दूंगी कि वहां मैं किन हालातों में आपके साथ जिंदगी गुजार रही हूं तो रात का इंतजार क्यों करोगी क्यों इंतजार करना है अभी चलो अभी चलते हैं और चल के सारी कहानी तुम्हारे मां बाप को बताते हैं आओ जरा तो अपनी बात सुने महफिल में मेहमानों के सामने तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं करूंगा महफिल में ही करूंगा सबके सामने तुम्हारे मां बाप की इज्जत का तमाशा बनाऊंगा आज मैं बहुत लंबी जुबान है ना आओ आप बाहर से अहमद 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 खुदा के लिए अहमद खुदा के लिए खुदा के लिए आप प्लीज अम्मी के सब मत हो जाने सबके सामने प्लीज क्यों अब क्या हुआ अहमद भाई मरियम आप दोनों बाहर आइए आपको आंटी बुला रही हैं जी आप चलिए हम आते हैं
वो तो खुद डर गई थी मैंने कहा कि अभी जाऊंगा सारी बात जाके तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा हाथ जोड़ ली मेरे सामने उसने अहमद खबरदार तुमने अपनी जबान खोली वो अपने माँ बाप की तस्वीर पड़ती है वो कभी उनको परेशान नहीं करेगी पता नहीं अभी तो बहुत हवाओं में उड़ रही है अरे उड़ने दो पर काटने मुझे आते हैं लेकिन यहाँ लाना तुम्हारा काम है अहमद इतनी देर से मुझसे बातें कर रहा हो वो है कहा आखिर अंदर बैठी बातें कर रही है से। शाबाश और तुम मुझे यहाँ इतनी लंबी लंबी स्टोरियां सुना रहे अरे जाकर वहां पर बैठो तुम्हें पता नहीं है फरा बहुत तेज है मरियम की तरह सीधी नहीं है वो हाँ जाओ वहां चाहता हूँ मैं देखता हूँ हाफिज हाँ खुदा हाफिज नहीं मरियम नहीं तुम्हारे इस तरह तड़प के रोने की वजह सिर्फ मेरी जुदाई नहीं है कोई और बात भी है ना प्लीज मुझे बताओ क्या बात है अगर मैं तुम्हारी मदद ना कर सकी तो तुम्हें सही मशवरा तो दे सकूंगी हेलो अहमद भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी है हाँ कुछ नहीं जो पूछना पूछो अहमद भाई इस केस परेशानी की क्या वजह है इतनी बुरी तरह से रो रही थी मरियम कौन सी बात है जो ये मुझसे छुपा रही है देखो फराग अगर तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो तो बहुत गलत कर रही हो तुम्हारी बहन है ना पूछो इससे पूछो इससे कि आज तक मैंने कभी इसे कोई दुख कोई तकलीफ दी है बताओ मरियम बताओ अपनी बहन को देखो मरियम अगर तुम इस तरह चुप रहोगी तो फरा परेशान हो जाएगी उलझन का शिकार रहेगी है कल शादी है इसकी परेशान होकर अपने ससुराल जाएगी कैसे खुश रह पाएगी ये वहां पे? आज जो रिश्ते से खुश नजर आ रहे हैं ना वो ही रिश्ते कल शोहर बन के सास बन के इसको तंग करेंगे ऐसे बहुत परेशान करेंगे वो इसकी जिंदगी अचीरन बना देंगे मुझे तो मामू मामी की फिक्र हो रही है सोचो अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने परेशान देख के कैसे रहेंगे वो चीते जी मर जाएंगे अपनी बहन को एतमाद के साथ भरोसे के साथ रुखसत करना है ना तुमने तब सब कुछ तुम्हारे हाथ में अमर क्यों बताओ फरा को बताओ कि कुछ नहीं हुआ बताओ मरियम बताओ ना मरियम क्या बात है तुम रुखसत होकर जा रही हो ना बस इसीलिए दिल भर आया बस यही बात है और और कुछ नहीं देख लिया तुमने फरा मैं तुमसे कह रहा था कि कुछ नहीं है ये है नहीं परेशान हो रही थी कल तुम्हारी शादी है इसी तरह यहां पे बातें करती रहोगी तो कल फ्रेश कैसे रहोगी है ना मरियम चलो इसे आराम करने देते हम चलते हैं बहुत सेंसिटिव है तुम्हारी बहन परेशान हो जाती लेकिन तुम घबराना मत भाई शादी है ना कल हाँ सब खुश रहो राज 
को मरियम मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच में कोई भी बदमाश किया कोई गलत बात कोई लड़ाई नहीं चाहता था मैं लेकिन सारी गलती तुम्हारी है जब मैंने तुम्हें मना किया था कि साड़ी मत पहनना तो ना पहनती क्या बुराई है साड़ी पहनने में बात बुराई की नहीं है मैंने तुम्हें मना किया था ना तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े कुछ भी पहन लेती लेकिन साड़ी नहीं पहनती मेरी बात रख लेती मुझे एहसास होता है कि हाँ यार तुम्हारे दिल में मेरी बात की अहमियत है खैर कि हमारे दरमियान की बात है और उसे हमारे दरमियान ही खत्म हो जाना चाहिए खत्म कर दो ये नाराजगी प्लीज हम यहां खुशियां मनाने आए हैं अच्छे से रहेंगे अच्छे से घर जाएंगे इसी तरह मामू मामी खुश रहेंगे मैं वादा करता हूं कि मैं मैं आज के बाद तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा मैम सॉरी प्लीज तुम इंदर आज की खत्म करता हूं जाके चेंज कर लो मेरी जिंदगी का यादगार दिन था तुम मेरे साथ थी सब हमें इतनी अहमियत दे रहे थे बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा और मैं कैसी लग रही थी आपको मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज के मायों के पीले जोड़े में तुम इतनी हंसी लग रही थी कल शादी के जोड़े में कितनी खूबसूरत लगोगी अफान आपने जो इतनी सारी सेल्फीज ली हैं हमारी वो मुझे भी तो भेजें बिल्कुल भी नहीं क्यों देखो जब तुम यहाँ आओगी ना तो दोनों साथ बैठ के देखेंगे खूब एंजॉय करेंगे <laughs> <laughs> अच्छा ये छोड़ो ये बताओ कि कल मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें कुछ भी अच्छा इतनी ताबेदारी वैसे ये सिर्फ आज के लिए है या हमेशा के लिए सिर्फ आज के लिए हमेशा तो मैं आपको बहुत तंग करूंगी जल्दी आ जाओ भाई हाँ हाँ ठीक है लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आ जाएगा हाँ हाँ यकीनन कोशिश करूंगा भाई कुछ मंगवाना तो नहीं है बाजार से अरे हाँ याद आया आप फूल वाले के पास चले जाइएगा उसे कहिएगा हॉल जाके ना जल्दी जल्दी काम खत्म करें और हाँ उसे कहिएगा गजरे और कलिये लाना ना भूले बताइए मामूजान आज क्या काम है मेरे लिए नहीं कोई खास काम नहीं है बस तुम नाश्ता वाश्ता करो फ्रेश हो जाओ अब वो आएंगे बर्तन उठाने वाले वो सामान वगैरह सारा जो जो भी है ये देखे और सब चीजें वो गिन के उनके हवाले कर देना है जी ठीक है मैं चलता हूँ मरियम क्या मामी नाश्ता बना रही नहीं बेटा वो दोनों तो पॉलर चली गई मुझे उठाते थी मैं ले जाता इस तरह अकेले जाने की क्या जरूरत थी उसको अरे नहीं बेटा तुम्हारे मामू ने ऑफिस से गाड़ी मंगवा ली थी ड्राइवर के साथ और ड्राइवर उनके साथ शाम तक रहेगा क्या मतलब डायरेक्ट हॉल में जाएंगे क्या दोनों नहीं नहीं पहले घर आएंगे हम सब साथ जाएंगे तुम्हारे मामू मोबाइल यहीं छोड़ गए मैं देकर आती हूँ तुम ये भी ना बस
कैसा लगा कैमरा बहुत खूबसूरत हैरत की बात है बचपन से इस घर में आ गई लेकिन आज से पहले ये कमरा इतना अच्छा नहीं लगा आज दूसरी बार तो मैं इतना सजा सवरा देख रहा बहुत प्यारी लग रही वैसे तारीफे करने में तो तुम काफी कंजूस हो लेकिन मोहब्बत करने में कंजूसी मत कर तुम्हारे लिए ये क्या है खोल कर देखो क्या हुआ अच्छी नहीं लगी बहुत अच्छी है मुझे भी आपको कोई गिफ्ट देना चाहिए था अपना साथ देखकर तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया अफान आप बहुत अच्छे मैं कोशिश करूंगी कि आपकी मोहब्बत का सिला आपकी मोहब्बत से भी ज्यादा दे सकूं। वैसे काफी अजीब है सब भाई देखिए लड़की वाले बेटी देते हैं बारात का खाना देते हैं और फिर एक दिन नाश्ता भी भेजा होता है किस्मत वाले हो भाई जो तुम्हारे साथ ये सारी रस्में हो रही हैं वरना हमारी बारे में तो बस शादी हुई और कुछ पता ही नहीं चला आप लोगों ने गलत किया उसी दिन की टिकट करवा के ना हम आप लोग के लिए नाश्ता ला सके और ना ही वलीमा अटेंड कर सके वो काम का इतना लोड था कि फिर यहाँ रुकने का वक्त ही नहीं मिला ना मेरा तो प्लान था कि यहाँ पे भी एक ग्रैंड रिसेप्शन शो कर क्या बात है मरियम बहुत चुप हो आप बता रहे हैं ना मैं शायद इतना अच्छा ना बता सकू वैसे मामी चाह रही थी आंटी कि आप भी आए नहीं नहीं मुझे रात के लिए बहुत काम करते हैं ये दुला दुल्हन जा रहे हैं ना तुम्हारे साथ वैसे जमाल भाई और शहाना आप ही भी आ जाते तो और अच्छा हो जाता बिल्कुल अरे अहमद लो ना तुम तो कुछ खाई नहीं ये लो अरे नहीं बस बस फुल हो गया तुम खाओ वे नाइस वॉच अच्छी तो होगी यार तुम दोनों ने तो गिफ्ट की अहमद आपने कहा था ना कि जो दिल में आए फरा के लिए ले लो तो मैंने वॉच गिफ्ट कर दी अच्छी लग रही है थैंक यू रात को हमें रस्में करते करते कितनी देर हो गई पता ही नहीं चला टाइम का हाँ अरे यार तुम लोगों ने बताया ही नहीं तुम लोगों को इवेंट कैसा लगा बताओ से लगा बहुत अच्छा था और अहमद तो हाँ बहुत बहुत अच्छे अरेंजमेंट से यहाँ क्यों आ गए बाहर सब पूछ रहे हैं आपका इतनी महंगी घड़ी तुम्हारे पास कहां से आई यहीं से खरीदी है मैंने पैसे कहां से अम्मी ने दिए थे मामी ने जी झूठ झूठ बोल रही हो तुम अम्मी चाहती थी कि हम दोनों की तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट हो तो अफान की नजरों में हमारी इज्जत रखना चाहती थी अहमद तो 
तुमने उन्हें हमारे हालात के बारे में बता दिया वो माँ है अमन थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका होगा ना समझती है वो तुम जाओ मैं आता हूँ हाँ बेटा अहमद क्या हाल है बहुत गुस्से में हूँ मम्मी में शदीद नफरत हो रही है मुझे से। पता नहीं किस तरह कंट्रोल कर रहा हूँ मैं खुद को क्या हो गया बताओ तो सही इसने इतनी महंगी घड़ी हमारी तरफ से सफान को गिफ्ट की है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए मैंने पूछा इससे पूछा मैंने इससे कह रही है की अम्मी ने दी है हमारी इज्जत रखने के लिए क्या कह रहे हो अहमद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बस ये समझ लें कि ये दोनों माँ बेटियाँ मिलके हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश करेंगे इनके पास इनके पास कहाँ से आएंगे पच्चीस तीस हजार रूपए घड़ी देने के लिए मैं जानती थी मैं जानती थी कि भेज तो दिया है इसको ये इतने आराम से वापस नहीं आने वाले जी बताए की मैं क्या करूँ बेटा आज वलीमा अटेंड करो और दो दिन में वापसी की तैयारी करो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ और सुनो बहुत समझदारी से फूक फूक कर कदम रखना होगा तुम समझ रहे हो ना अहमद मेरी बात क्या हुआ है माँ तुम ठीक कह रही थी कोई है कोई और है उसकी जिंदगी में बहुत पैसे वाला है क्या चाहते हो क्या कहना चाह रहे हो तुम कि मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है मैं छोटे मोटे मामला को नहीं समझ सकती अजियत देती हूं तुम्हें टॉर्चर करती हूं इस वजह से तुम मुझ पर हाथ उठाते हो ये जाहिर करना चाहे तुम मेरे माँ बाप के सामने कैसा है नसीबा बाबुल रे हर मैं ना जानू कैसा है नसीबा बाबुल रे ये आपके लिए ये क्या है भाई आप ये मेरे अम्मी और फरा की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए मोबाइल अरे यार इसकी क्या जरूरत है मुझे नहीं चाहिए बेटा खारजाना आपने भी तो मुझे इतने गिफ्ट्स दिए मैंने तो कभी इनकार नहीं किया प्लीज अबू रख लेना जमाल भाई प्लीज इनकार ना कीजिएगा बच्चों की ख्वाहिश है उनका दिल टूट जाएगा और हाँ मुझे याद आया कि कल आपका हमारे यहाँ खाना है अभी अन्याय तकल्लुफ किस लिए भाई क्या जरूरत है इसकी जरूरत है खालूजान ये दावत हमने खास मरीम और अहमद के एजाज में रखी है अच्छा ठीक है फिर ये दोनों आ जाएंगे हमजान सारी दावतें खा ली हैं। बस सब और नहीं की। ये क्या बात हो अहमद भाई अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा इस दफा पॉसिबल नहीं हो सकेगा बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम आप लोग इसीलिए नहीं आ रहे ना कि कहीं हम आपके घर ना आ जाएं। इस बात का मैं क्या जवाब दूंगा हाँ तो ठीक है मान लेते इनकी दावत हम जरूर आएंगे थैंक यू खालू जान आपने भी आना प्लीज अच्छा भाई देखते हैं आज तुम्हारे घर वालों की सारी मोहब्बत सारी इनायतें बस सिर्फ उसके लिए मेरी इस घर में ना कोई इज्जत है ना कोई वैल्यू है ना कोई कदर है कुछ नहीं ऐसा नहीं है क्या ऐसा नहीं है बच्चा समझती मुझे बेवकूफ जो मैं देखता हूँ मैं समझता नहीं सब उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं उसकी आओ भगत में लगे हुए सारे अहमद नई नई शादी हुई है उसकी तुला है वो इतना थोड़ा प्रोटोकॉल तो मिलना चाहिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल दो सारा प्रोटोकॉल उसे दो और मैं मुझे इस घर का मुलाजिम बनाओ और घर के सारे काम इस इस नौकर से करवाओ अहमद अबू आपको बेटा समझते वो एक मान से आपको काम करने का बड़ा मान दिया है तुम्हारे बाप ने एक छोटी सी दावत तक तो की नहीं हमारी 
बस एक शादी कर दी बड़े से होटल में बस वो भी हमारे लिए नहीं अपनी खुशी के लिए अपनी इज्जत बनाने के लिए पलट के एक दफा मेरी मां से पूछा तक नहीं कि किस हाल में रह रही है वो कम से कम मुझसे ही पूछ लेते कि बेटा तुम्हारी कोई ख्वाहिश कोई फरमाइश कुछ चाहिए तुम्हें नहीं अरे ये तो मेरा बेटा है मेरा बेटा अरे भाड़ में जाओ यार नहीं बनना मुझे किसी का बेटा बेटा दमाद दमाद बनना है मुझे इस घर का बड़ा दमाद उसकी जो हैसियत उसकी जो इज्जत होती मुझे वो चाहिए बेटा बनाएंगे आपकी। घर बिल्कुल वीरान सा हो गया है फरा के जाने से हाँ वो अपना मुंह का बंद रखती थी कोई ना कोई किस्सा कोई ना कोई फरमाइश रहती थी उसकी जबान पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये वापस मलेशिया चली जाएगी तो बिल्कुल ही उदासी हो जाए क्यों हम फरा के घर जाएंगे मरियम से स्काई पे बात करेंगे और कुछ नहीं तो हम दोनों वॉक के लिए जाएंगे हम दोनों को अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना क्यों मरियम बेटा मैं सही कह रही हूँ ना मम्मी मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात अरे भाई कहां गायब हो गए बगैर बताए मामू वो जैन से गाड़ी लेने के लिए चला गया था गाड़ी जी आज मैंने सोचा कि मरियम को घुमा देने जाऊँ अच्छा जाओ जाओ आप लोग भी साथ चलिए ना चले ना मामी मुझे अच्छा लगेगा नहीं नहीं हमने जाके क्या करना है <laughs> बच्चे बच्चे घूमा हो बस क्या सही चले मरी इस, इस मैं... हाँ मौसम इतना अच्छा हो रहा है चलो मजा आएगा हाँ बेटा जो तैयार हो जाओ जाके <laughs> नहीं नहीं तैयार होने की क्या जरूरत है कैसे तैयार है चले मरियम तुमने ये ड्रेस पहले कब पहना है पहले नहीं पहना आज ही हमने दिलाया इससे तो अच्छा ही नहीं लग रहा था मैंने जबरदस्ती दिलाया इसे। अच्छा तो आज आप लोग शॉपिंग पे गए थे हाँ बस आ, मैंने सोचा कि शॉपिंग कर ली जाए वापसी की तैयारी जाने की बात है बाद में करना पहले कुछ दिन आओ हमारे घर आके रहो नहीं आंटी काम बहुत है मलेशिया में सफा तो नहीं हो पाएगा बट आई प्रोमिस नेक्स्ट टाइम जरूर दोबारा भी रुकना लेकिन इस दफा यहाँ रुकना पड़ेगा आप फरा इन दोनों के लिए वो ऊपर वाला कमरा ठीक करा दो ठीक है अफान अफान ज्यादा दिन तो नहीं रुक सकेंगे सिर्फ एक दिन रुक सकते हैं अफान मरियम मेहमान आता तो अपनी मर्जी से है लेकिन जाता मैं इस बात की मर्जी से तुम दोनों बस शुक्रिया मरियम अम्मी की कॉल आई थी आओ बाहर बात करवा दूं। मैं घर जाके बात कर लूंगी देखो अभी अभी मिस कॉल आई है आ जाओ बाहर कर लो बात जाओ ना बेटा आपा का फोन है जरूरी बात करनी होगी मैं आती हूँ का मना कर दिया था तो क्यों हम भरी अफान के सामने मुझे नीचे दिखाना चाहती हो उसकी नजरों में गिराना चाहती हो मुझे आपको इज्जत दे रहे थे इतनी मोहब्बत इतनी अपनाइत के साथ रुकने बहुत समेट रहे तुम लोगों की मोहब्बत है और नहीं चाहिए तुम हिम्मत हर वक्त हर जगह मुझे सही मत किया करें टेंशन में मत रखा करें जब
سب خیریت ہے کوئی مسئلہ تو میں سے شیئر کرتا ہوں شاید میں کوئی حل بتا دوں تمہیں اس چیز کا اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کمی ہے مجھ میں ایسا کیا غلط بولتا ہوں جو ہر وقت مجھ سے بتم اسی کرتی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑتی ہے مجھے ڈانٹ دیتی ہے سنا دیتی ہے مجھے مریم ڈانٹ دیتی ہے سنا دیتی ہے ہاں تم جانتے ہو میں اسے کس بات پر زد کر رہی تھی کس بات پر کہہ رہی ہے کہ ایک ڈیڑھ مہینہ میں یہی پر رکھوں گی تم جاؤ تو رہنے دو نا یار دیکھو ابھی تم لوگ میری شادی کے لیے آئے پتہ نہیں اگلی بار کب آؤ گے شار امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے فقط وہ بیمار ہے انہیں ملازموں کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا اپنے بہنوئی کی گھر چھوڑ کر آیا انہیں اور تم خود بتاؤ میری غیرت اس بات کی اجازت کیسے دے دے یار اپنی بہن کے گھر اپنی ماں کو رکھو تم میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی بہن کے گھر کا پانی تک پیوں اب اتنی چھوٹی سی بات میں اس کو کیسے سمجھاؤں احمد اگر تم اجازت ہے تو میں بات کروں اس سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنے طریقے سے پیار سے محبت سے سمجھانے کی کوشش کروں گا میاں بیوی میں کسی تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ مناسب نہیں ہے اینی وے تھینکس کل صبح کی پہلی فلائٹ سے ہم واپس ملیشیا جا رہے ہیں کل؟ کل کیوں؟ اس طرح اچھانک سے ہم چلے جائیں گے تو بری بات ہوگی نا ہمی ابو پریشان ہوں گے فرہ فرہ اور افان بھی بڑی فکر ہو رہی ہے تمہیں؟ اس سفان کی؟ کیا مطلب؟ بہت دوستی ہے نا تم دونوں میں بڑی محبت ہے ہاں ہے تو سب دروسی سے شادی کر لیتی نا محبت ہے نبھاتی مجھ سے شادی کیوں کی آپ صرف اپنی پیکنگ کریں میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی ہوں کیا ہو کہ تمہیں تم کیسی باتیں کر رہی ہو تم پھر پھر ویسی بات کر رہی ہو مریم یہی میرا آخری فیصلہ ہے آپ کے یہ بے بسی یہ ڈرامے میں اچھے طریقے سے سمجھنے لگی ہوں تمہیں کیا ہو گیا مریم تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں ڈرامہ کر رہا ہوں نہیں مریم نہیں نہیں مریم نہیں مریم بات سنو میں تمہیں یہاں پہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں تمہیں لیے بکہر نہیں چاہوں شرم نہیں آتی آپ کو اتنی بڑی اتنی فضول بات کرتے تھے آپ کو بلکل شرم نہیں آئی ارے تو میں نے تمہارے لئے تھوڑی کہا تھا افان کے بارے میں بھی کیوں کیوں کہا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں مجھے معاف کرتا ہوں ایم سوری اوکی آئندہ نہیں ہوگی چلو پیکنگ کرتے ہیں اوکی کل فلائٹ ہے نا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں گی اور اس دوزخ میں واپس چلی جاؤں دو تم اسے دوزخ کہہ رہے ہو وہ میرا ہم ہمارا گھر ہے وہ تم طلاق لینا چاہتی ہو مجھ سے نہ دے طلاق اب مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں واپس نہیں جاؤں گی اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے بس میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم واپس کیسے نہیں جاؤں گی और आगे हाथ छोड़ दो प्लीज मैं अपना फैसला बदल दूंगा ये प्लीज तुम आगे हाथ छोड़ दो क्या हो रहा है ये تم 
लोगों का अभी तक हनीमून का प्लान नहीं बना खाला मैं तो इतनी मेहनतें कर रही हूँ इनसे कि छुट्टियाँ ले लें लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं ले सकता कैसे नहीं ले सकता छुट्टी अभी तुम्हारी पिछली छुट्टियों में तो पड़ी हुई है अच्छा तो ये ना जाने के बहाने हैं आपके कोई बहाना नहीं चलेगा लेकर जाओ उसे तो लगता है मेरा कोई झूठा एक्सक्यूज काम नहीं करेगा अब सास और बहू एक हो गई है हाँ बिल्कुल हो गई है वैसे मेरे ना जाने का एक रीजन है वो क्या मैं अम्मी को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकता तो खाला भी चले ना हमारे साथ पागल हो गई हो मैं तुम दोनों को कह रही हूँ जाओ घूमने फिर और मैं खुद चली जाऊँ साथ तो अम्मी मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकती कुछ नहीं होता मुझे मैं अकेली रह लूंगी आठ दस दिन की बात तो फिर बेगम साहिबा कहा जाना आपने झील सैफुल मलू झील सैफुल मलू ठीक है फिर कल जाके टिकट ले लेते नहीं अभी नहीं क्यों मरियम और अहमद भाई चले जाएं फिर मैं चाहती हूं जब तक वो लोग यहाँ आए हम उनके साथ वक्त गुजारें ठीक है मरियम रो क्यों रही हो बेटा देखो इस तरह तो मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा ना देखो जो कुछ भी है तहमुल से इतमान से मुझे समझाओ इतमान से बताओ मुझे बेटा क्या वहां मेरी बेटा बता दो ना बेटा अपने अबू को वो सब कुछ तुम डर क्यों रही हो क्या हुआ तुम्हारे साथ वहां बता दो अपने अबू को बेटा वहां वहां सब कुछ नहीं है जैसा आप समझते मैं बहुत तकलीफ में बहुत अजियत से जिंदगी गुजार रही हूँ मरियम बिल्कुल ठीक कह रही है माऊजा मैं आपको बताता हूँ पता नहीं क्यों अम्मी ने आपसे सब कुछ छुपा लिया जबकि आपसे तो वो कुछ नहीं छुपाती सब बताती हैं आपको फिर इतनी बड़ी बात हो गई और आपको नहीं बताया मामू जान मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ नुकसान इतना बड़ा था कि हमारी बुनियादें तक खिल गई मलेशिया में अब हमारे हालात वैसे नहीं रहे मामू जान जैसे पहले थे लेकिन ये बात तो आप मुझे बता चुकी हैं मैं जानता था मामू जान अम्मी आपसे कुछ नहीं छुपा सकती देखो मरियम अच्छे बुरे हालात इंसान के साथ चलते हैं कारोबार में कभी नफा होता है कभी नुकसान और ये भी तो हो सकता है कि आज जो हम नजर आ रहे हैं कल को हम वैसे ना हो मुझे खुशी है मामू की आप ये बात समझते लेकिन मैं ये बात मरियम को कैसे समझू तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो बेटा सब लोग वहीं पे हैं ना जो कुछ हो रहा है सबके साथ हो रहा है ये संभाल लेंगे ना आपा हैं अहमद है अब अहमद ने जैसा चाह मैंने इनका साथ दिया मैं वहां नौकरी कर रही हूँ घर के अखराज पूरे कर रही हूँ मैं उसके बावजूद इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया आप खुद सोचें नुकसान इतना बड़ा था कि उसने हमारी बुनियादों को ही ला के रख दिया अगर ऐसे में मरियम मेरे घर का खर्च चलाने में मेरी मदद कर रही है तो इस पर मैं इसकी इज्जत करता हूं कदर करता हूं मैं और हमेशा करूंगा और ऐसा हर गिज नहीं है मामू जान कि मरियम हमेशा काम करेगी नहीं सिर्फ जब तक मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती बस मैं खुद इसका काम छोड़वाऊंगा मैं फाता करता हूँ तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया मरियम पे हाथ उठाया तुमने अब 
नुकसान की वजह से मैं बहुत परेशान था मैं पास भागता हो गया था मैं और उस पर इसका गलत रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता हाथ उठ गया लेकिन सिर्फ एक बार मामू जान उसकी उसकी बात कभी नहीं और उस पर भी मैंने सिर्फ सौ दफा सॉरी बोला आप पूछ रहे इससे पूछ रहे अब नहीं बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे अब मेरे माँ बाप को उलझा रहे हो तुम क्या चाहते हो क्या कहना चाह रहे हो तुम कि मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है मैं छोटे मोटे मामला को नहीं समझ सकती अजियत देती हूं तुम्हें टॉर्चर करती हूं इस वजह से तुम मुझ पर हाथ उठाते हो यह जाहिर करना चाहे तुम मेरे माँ बाप के सामने तुम्हारे साथ मलेशिया जाएगी लेकिन अगर तुम अपना प्रोग्राम 10-15 दिन आगे कर दो ठीक है मामू जान जैसे आपका हुक्म मैं मानता हूं मामू जान की मुझसे गलतियां हुई हैं आपको भी मेरी बहुत सी बातें बुरी लगी होंगी लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा कैसा है नसीबा बाबुल रे